السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قیامت کے علامات کے ضمن میں آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جس روایت سے اس کا تعلق علم کے اٹھ جانے سے حضرت ابھی موسا العشری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الفتن باب ظہور الفتن کے تحت روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرجو جو حرج ہے کیا قال القتل حضور نے فرمایا کہ قتل اسے امام احمد نے روایت کیا ہے یہ روایت درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور امام احمد ابن حنبل نے اس کو المسنت امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو سو نو اسی طرح علماء کرام کی اموات کثرت سے ہو جائیں گی جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا علاوہ ازی قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی اس زمن میں ابن ماجہ میں ایک روایت ابن ماجہ ایک روایت لاتے ہیں سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا فاتاہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت سا آ کے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قیا کی قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تمہاری طرح مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس لیے جو فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا ولدت امت ربت یعنی کہ اولاد کو تو جن رہی ہے پر وہ اولاد ایسی ہے کہ ماں پر مالک بن کے بیٹھ گئی ہے تو جب یہ موقع یہ عالم ہو جائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اسی طرح فرمایا جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اب آپ دیکھیں یہ عمارت یہ نشانیاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ عندہ علم سا کہ اللہ تعالی ہی کے پاس علم ہے اس چیز کا کہ قیامت کب آئے, پا آئے گی اسی طرح فرمایا کہ بارش وہی برساتا ہے یعنی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے کہ کب ہوگی پھر ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا صرف اللہ ہی جانتا ہے نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا اللہ ہی جانتا ہے بہرحال اس روایت کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے کتاب الفطن میں اور یہ آیات قرآنی جو ہیں یہ سورہ لقمان کی آیات ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایات اس زمین میں جمع کی ہیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اسی طرح عمل کا ناپید ہونا اس زمین میں فقدان العمل کے زمین میں ایک روایت آتی ہے ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں صحیح ابن سنن ابن ماجہ میں اور درجہ صحیح کی روایت ہے کتاب الفتن ہی میں روایت کرتے ہیں لیکن باب جو ہے وہ مختلف ہے اس میں حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے یہ عربی کا ایک محاورہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ ایک عربی کا محاورہ ہوتا ہے جس کا معنی مانا آپ یہ کہیں کہ ارے کیا پتا تجھے تجھے کیا خبر 
ऐ पूछने वाले तेरा तुझे ले तेरा तुझे तेरी माँ गुम पाए तो इसका ये सकीलत का उम्म का तो उसके बाद हुजूर ने फरमाया मैं तो तुम्हें मदीने के समझदार लोगों में शुमार करता था क्या ये हकीकत नहीं कि यहूद नसारा तौरात और इंजील को पढ़ते हैं लेकिन इनमें जो कुछ है उसमें से किसी चीज पर अमल नहीं करते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो इल्म तो बहुत होगा लोग इल्म फैला भी रहे होंगे पर बामल नहीं होंगे अल्लाह अकबर इसी तरह हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तु कहते हैं कि हजूर ने इर्शाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक अच्छा भला ईमानदार आदमी रात को सोएगा और इसके दिल से ईमानदारी निकाल ली जाएगी बस एक सिया दाख की तरह ईमानदारी का निशान बाकी रह जाएगा अगले रोज सोएगा तो रही सही ईमानदारी भी इसके दिल से उठा ली जाएगी और सिर्फ आबले की तरह एक हल्का सा निशा सा निशान बाकी रह जाएगा जिस तरह आग का एक अंगारा अपने पाओ पर लगाने से आबला फूल जाता है जिसका निशान तो होता है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता कयामत के करीब लोग खरीदो फरोख्त करेंगे लेकिन उनमें ईमानदारी नहीं होगी यहाँ तक के ईमानदार आदमी की सिर्फ मिसाल बाकी रह जाएगी लोग कहेंगे कि फला खानदान में एक अमानतदार आदमी मौजूद है और हाल ये होगा कि एक आदमी के बारे में लोग कहेंगे कि फला बड़ा अकलमंद है बड़े जरफ वाला है बड़ा बहादुर है लेकिन इसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान न होगा हजरत हुजैफा कहते हैं रजी अल्लाह तु कि मुझ पर एक ऐसा वक्त गुजर चुका है कि मुझे इस बात की कतान परवाह नहीं थी कि किससे तजारत करूँ किससे ना करूँ अगर मुसलमान होता तो इस्लाम इसे मजबूर करता कि वो बेईमानी ना करे ईसाई होता तो इसके हाकिम इसे मजबूर करते कि वो भी ईमानी ना करे लेकिन अब तो मैं सिर्फ फुला फुला यानी एक दो आदमियों के साथ ही तिजा, ही तिजा, तिजारत करता हूँ इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है यानी अमानत के बारे में हजूर सल्ला वसलम का इर्शाद मुबारक है कि जिस शख्स में अमानत दारी नहीं उसमें ईमान नहीं ये तबरानी की रिवायत है और अभी जो आपसे मैंने रिवायत शेयर की उसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है अमानत के उठ जाने के बाद में किताबुल फितन के की किताब है बाब है इजा बक या फिर हिसालती मिन नास अच्छा इसी तरह जो है क़यामत के करीब झूठ जूट, झूठी गवाहियाँ आम हो जाएंगी और सच्ची गवाहियाँ देने वाला कोई ना होगा इमाम अहमद इसे रिवायत करते हैं दर्जा सही को ये रिवायत पहुँचती है तारक बिन शहाब रजी अल्लाह तू रवायत करते हैं कि हजूर पुर नूर सल्ला वसलम ने इर्शाद फरमाया कि क़्यामत से पहले ये निशानियाँ जाहिर होंगी एक के जान पहचान के लोगों को सलाम कहना दो तिजारत का आम होना हती कि बीवी अपने शोहर की तिजारत में मददगार होगी तीसरा कतार रहमी चौथी झूठी गवाही देना का जाहिर होना इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है इसी तरह इमाम अहमद एक और रिवायत लाते हैं जो दर्जा सही को पहुँचती है अच्छा पहली वाली जो रिवायत है ये हदीस नंबर थ्री एट सिक्स नाइन है अच्छा अब जो रिवायत पेश कर रहा हूँ इमाम अहमद की ये भी दर्जा सही को पहुंचती है हजरत अब्दुल्ला इबन मसरूद रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि कयामत से पहले झूठी गवाही देने वाले और हक को छुपाने वाले होंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इसी तरह वादे को ज़ाया करना भी कुरब क़्यामत की निशानियों में से हज़रत अब्दुल्ला इबिन अमर रजी अल्लाह तहों से रिवायत है कि हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा जब ऐसा वक्त आएगा कि नेक लोग बुरे लोगों से अलग कर दिए जाएंगे और सिर्फ बुरे ही बाकी रह जाएंगे वादा और अमानत खल्त मल्त हो जाएंगे यानी इनकी परवाह न की जाएगी लोग बिल्कुल बिगड़ जाएंगे अच्छे और बुरे लोग आपस में यूँ घुल मिल जाएंगे और आप एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल कर दिखाई साहबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूल सल्लाम अगर ऐसा अगर ऐसा वक्त हम पर आ जाए तो हम क्या करें आपने इर्शाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे नेकी समझो इस पर अमल करना जिसे बुरा समझो इसे छोड़ देना और उस वक्त अपने काबिल एतम लोगों के पास चले आना और दूसरों को इनके हाल पर छोड़ देना इसे इबन माजा ने रिवायत किया है दर्जा सही की रिवायत है और ये वजाहत भी करता चलूँ कि वादे के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद मुबारक है जिसे इमाम अहमद इब्न हम्बल मुस्ंद इमाम अहमद इब्न हम्बल में रिवायत करते हैं कि जिसे अपने वादे का लिहाज नहीं इसका कोई दीन नहीं इसी तरह कुरब क़्यामत की निशानियों में हक को छुपाना जिसको कहते हैं ना कितमैन हक 
یہ بھی اسے امام احمد ابن حمل نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے اور اسی طرح طارق ابن شہاب والی روایت جو ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کی تھی جو درجہ صحیح جو درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام احمد ابن حمل نے روایت کیا ہے اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ سچی گواہی کو چھپانے والے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں میں ذکر کیا ہے کہ جو ظاہر ہوں گی تو اس میں ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ سچی گواہی کو چھپانے والے لوگ ہوں گے اور جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہوں گے اسی طرح ہمسائے سے برا سلوک کرنے والے جس کو کہتے ہیں نا سو المجا یہ جار کہتے ہیں عربی میں ہمسائے کو سو المجا یعنی ہمسائے سے برا سلوک کرنا سو کہتے ہیں بری چیز کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فوہش گو سے بغض رکھتا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی عام ہو جائے قطع رحمی کی جائے ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یاد رہے کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ وہ شخص مومن نہیں واللہ وہ شخص مومن نہیں واللہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہم سایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور ایک حدیث سے مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے مسلسل وسیعت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اسی طرح قیامت کے قریب کی نشانیوں میں خود غرضی بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان وینقص وینقص العمل ویلق الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج تو حضور نے فرمایا کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا نیک عمل کم ہو جائے گا خود غرضی پیدا کر دی جائے گی فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام هو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے آپ نے فرمایا القتل القتل قتل قتل اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتن باب ظہور الفتن اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مسلم شریف میں آتی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب وقت گھٹ جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے لوگوں کے دلوں میں خود غرضی پیدا کر دی جائے گی اور حرج عام ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرجو حرج کیا ہے آپ نے فرمایا القتل قتل یعنی کہ خوریزی بہت عام ہو جائے گی قتل و غارت گری بہت عام ہو جائے گی اسی طرح اخلاقی اقدار کی پامالی کے بارے میں آتا ہے حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ اور احمق ہوگا حتیٰ یکون اسعد الناس بالدنیا لکعو ابن لکعی اسے ترمیزی شریف میں روایت کیا گیا ہے حدیث درجہ صحیح کی روایت ہے اب باب الفتن میں امام ترمیزی سے لائے ہیں باب قائم کیا ما جا افی شرات سا اسی طرح لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے اس زمن میں حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی امیہ الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان من اشراط الساعة الساعة یعنی گھڑی کو کہتے ہیں الساعة یعنی قیامت کی گھڑی مراد ہوتی ہے قرآن کریم میں بھی الساعة کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اشراط سے مراد نشانیاں بھی ہوتی ہیں شرائط بھی ہوتی ہیں شرطیں بھی ہوتی ہیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسے درجہ صحیح کی روایت ہے الجامع الصغیر میں آتی ہے حدیث نمبر 2203 
اسی طرح صرف جان پہچان والوں سے سوال کریں گے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا یہ درجہ حسن کی روایت ہے اور ایک درجہ صحیح کی روایت میں آتا ہے جسے امام تبرانی نے روایت کیا ہے جامع الصغیر میں حدیث نمبر 5772 حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن دو رکعت نماز نہیں ادا کرے گا یعنی تحیت المسجد جو پڑھتے ہیں نا آپ مسجد میں جاتے ہیں اگر وقت ہو تو آپ تحیت المسجد کی دو رکعتیں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے پہچانتا ہوگا اور ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ بہترین سلام وہ ہے جو آشنا اور نہ آشنا دونوں کو کیا جائے اسی طرح قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا گھٹ مٹ ہو جائے گا حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے میں نے شیئر کی تھی اس میں اس طرف اشارہ ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے وعدہ اور امانت خلط ملت ہو جائیں گے ان کی پروانی کی جائے گی لوگ بالکل بگڑ جائیں گے اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے وقت ہم کیا کریں فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور وضاحت رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک جو ترمیزی شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ترک کر دیں گے کہ اچھے کاموں کی طرف بلانا اور بروں سے روکنا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا پھر وہ دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی اسی طرح بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خزاب لگائیں گے ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں, نہ پائیں گے اور وزاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ابن آدم بوڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہش جوان رہتی ہیں ایک مال کی خواہش اور ایک لمبی عمر کی خواہش اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنے کے معاملے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر حضرت ابو حریرہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع کی جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب حکومت ان لوگوں کو دے دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر اسے بخاری نے روایت کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کچھ اور احادیث مبارکہ کے ساتھ علامات قیامت کے ضمن میں اگلے درس میں آپ سے بات ہوگی